Hi guys, welcome to my channel. So in this video, I'm going to be sharing with you all the things that I bought from Daiso and Japan Home also in Watsons as well. So let's start. This is the bag from Japan Home. All the items here are all 88 pesos. Ang video na to ay para sa mga Filipina, mga housewife na gustong bumili ng mga items na hindi nila alam kung sa nila mabibili. So, papakita ko yung mga nabili ko sa Daiso and Japan Homes just in case na hanapin nyo yung item na to. Alam nyo na na meron to doon. Meron to doon. So, first, yung mga kitchen tools na binili ko. First, itong uh, sandok. Uh, it's, a, it's a cooking soup ladder. So, ayan. Color green yung handle niya. Perfect to para sa mga teflon o kaya ceramic pans. Next is itong uh, shansay. This one is shansay, right? So, perfect din to kapag nagluto ka ng iglog. Ayan. So, yung mga... Huwag nga sabihin yung brand kasi alam niya naman sa Daiso and sa Japan Home. Puro mga Japanese brand something yung mga nandito. Ito siya. Laki. Para sa mga kusinera, kagaya ko. So, 88, pe 88 pesos lang siya. Uh, next, dahil mapuro na ang aking kutsilyo. Bumili din ako nito ang kutsilyo na to. So, 88 pesos lang siya. Pwede na. Try natin kung siguro naman makakahiwa ito kahit kamatis, di ba? Hindi ko alam kung gano'n siya katalas. Pero, subukan natin. It's the new Galaxy Kitchen Knife with Holes. So, 88 pesos din siya. Dahil nagbibake din ako ng mga cookies. So, nakita ko to and ang cute niya. This is a cookie cutters. Uh, meron siyang bear. Meron siyang bear, may rabbit, and may... Ba? May bird, rabbit, and bear. Tapos may din siyang round cutter. Pumili din ako ng tablecloth. So, parang color yellow siya. And ang sizes niya is ang size ang size niya is 120 by 150 cm. 0.08 mm yung thickness niya. Sana magkasya to dun sa table na. So next is balik ulit sa mga pangkusina itong uh, tenderizer at tawag dito. Yung pangpukpok para maging mas tender yung ating mga stick. Yeah. Also, I bought this nail file. Yeah, so, parang parang 3D nail file at tatawag dito. I don't know. So, hindi ko nababasahin kasi obviously sa Japan home ko siya binili. So, Japanese yung nakasulat. Meron din English pero basta nail file. Alam nyo na yan. Five. Next is itong para siyang ano uh, men's freeze back gloves. Ayan. Cotton siya. And also this uh, socks. Parang maliit siya na medyas. Perfect, perfect pag ma naka kasi may hindi kong mag-sneaker, so perfect siya. Kung saan-saan na ako naghanap nito, so finally, nakita ko na rin siya. Although, uh, bumili na ako, na, nag-order na ako sa Lazada ng yung plain lang siya. Yung clear acrylic, clear acrylic nails and nail glue. So, nakita ko rin ito sa, sa Daiso and syempre, binili ko siya and itura niya. You can see, uh, lang siya. So, sad to say, wala akong nakitang nail glue. So, ang gagawin ko, mag-improvise na lang ko ng nail glue. Sinitch ko na sa Google kung paano gumawa ng homemade nail glue. And, kapag uh, nag-work yung gagawin kong homemade nail glue, i-share ko na lang sa inyo guys. Sa loob nito, meron siyang 120 pieces. 
So, yung in-order ko sa Lazada is uh, 500 pieces siya. So, hindi ko pa alam kung ano itsura niya kasi hindi ko siya dumadating. Pero ito, ganito itsura niya. Maninipis, siya lang, maninipis lang na fake nails. And marami siyang sizes. So, kapag nag-work to, tanggal yung isa. Ipakita ko sa inyo kung ano itsura ng isang piraso niya. So, ganito ang picture. Parang manipis siya na plastic. So, so, hindi ko pa na try magsuot ng mga fake nails. And, ito pa lang yung first time na magkatry ako. And, since wala nga ako nail glue, gagawa na lang ako ng homemade nail glue. And, isi-share ko sa inyo kung mag-work yung gagawin ko. Next, I've got uh, sa Japan home naman. Japan home din to. Two type pill case. Ayan. So, meron siyang open natin. Sige natin ko yung nalagyan. So, ganito siya. Pag binuksan mo siya, ayan. Yung loob niya, meron siyang maliliit na cases. So, yung mga gamot mo. And meron din siya nitong uh, ayan. Tapos meron siyang case na ganito. Actually, kaya ko itong binili, hindi, hindi para binili ko ito hindi para lagyan ng gamot. Binili ko ito para paglagyan nung no, in-order ko sa Lazada na 500 pieces of fake nails. And pati itong binili ko dito, so ilalagay ko siya dito. Pati yung mga binili ko na pang design sa kanya. So, kaya ko yan binili. So, siguro kung ano, bibili na lang ako para sa gamot talaga. Next naman is yung things na binili ko sa Watsons. So, una itong uh, Glam Hair Removal Hot Wax. So, sa loob, meron na siyang kasama... I believe this is only parang 89 pesos. Hindi ko ko tandaan na. Ayan. Meron siyang kasamang parang kala mo kawali. Tapos ito yung, ito yung hot wax. And then meron din siyang syempre meron siyang spatula or parang popsicle stick. Bumili din ako nito ang glam hair removal, cold wax naman to. This is the cold wax. So, hindi ko pa na-try to. Ipatry ko pa lang. This cost 99 pesos. So, update ko na lang yung description box kung tama yung pagkakaalala ko. Bumili din ako nito. Fashion 21. So, this is uh, Fashion 21 Eyelash Adhesive. This cost, uh, this cost 140 pesos. So, yung normal na ginagamit ko na lash glue is from Nichido. Yun yung 60 pesos. Kaya lang, minsan kasi sobrang... Diba, sobrang late niya. Minsan nawawala ko siya. So, ito, para siyang... Para lang siyang nail polish. Para siyang nail polish. Ganitong itsura niya. And then, meron siya kasama ganitong uh, stick. Ito. So, ito siguro yung ginagamit para uh, mag-help sa paglalagay mo ng glue. And then, ito yung lash glue. Ayan. So, marami siya in fairness. Tapos, ito yung kanyang parang so, parang nail polish siya and then meron siyang ganitong something. At siguro para tumulong maglagay ng AV. Um, Ganun parang iba to. 10 grams. So, marami na siya compared dun sa 60 pesos na 2 grams lang ata yun. I also got this. Uh, ano ba to? I also got this Bobby Nails. Ayan. 2 
Bobini Twin Seas. Bobini is Twin Seas. So, meron siyang uh, like apple green na nail polish and then meron din siya nitong mga parang polka dots. So, this cost only 60 pesos. So, ito na siya. So, tatry ko to kasi mahilig akong gumawa ng mga uh, nail art, nail art lang. Chance, chance. Mahilig kasi ako sa mga uh, face mask. So, meron din. Isasama ko lang yung mga isasama ko na rin yung mga iba. Meron kasi iba dito na gamit ko na so, dati kasi inisip ko, gagawan ko siya na parang whole video. Kaya lang, ang konti naman. So, ito yung mga mask na nabili ko. Sa Etude House, naitapon ko na yung dalawang ano. So, ito na lang natira. This is the Skin Note Brightening uh, Face Mask. This one cost uh, around 100 27, I believe. 127, 127. So, hindi siya lalapis ng 200 pesos. So, pwede na. And then, I have this uh, Pure Derm. So, Watson's na itong iba. Pure Derm uh, Face Mask. Brightening din. Kasi marami akong acne scars na marami akong acne scars na kailangan ko i-brighten up. So, next is this Watson's brand. This is uh, hydrating and illuminating. Next is this honey, pretty secret honey black detox mask. It brightens the dull skin. So black siya, so parang magbe-blend lang siya sa aking black skin. Chaba. So ito, uh, ito naman yung 365 daily mask. Cherry Blossoms Whitening Mask. And then I have uh, Mung Bean Oil Control and Refreshing Facial Mask. And then itong Green Tea Collagen Mask. So, yung mga mask ng Watson's na brand uh, it cost around 60, around 66 pesos or 55. I believe this one, mga 55 ata. Tapos, pero yung Pure Derm na brand, yung ganito, Pure Derm, uh, this cost around 64 or 74. Sana tama pagkakalala ko. And then, bumili din ako nitong eye wipe. BB Holic Everyday BB Cream in Beige. Na try ko na to and nagustuhan ko siya for everyday. So very light coverage lang. So that's it. That's it for my haul. So, kung may suggestions kung ano gusto nyo makita on the next video, uh, comment lang kayo. So, thank you guys for watching. See you again on my next video. Please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel. So thank you again guys for watching. See you on my next video. Bye!